வணக்கம் பொதுகை செய்திகளுக்காக சங்கர் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா பரவல் சூழலில் இந்தியா தனது ஜனநாயகம் மற்றும் ஒழுக்கத்தை பின்பற்றி உறுதியான முடிவுகளை எடுத்து நேர்மையான மக்கள் இயக்கத்தை உருவாக்கி தொற்றை முறியடித்துள்ளது அணிசேரா நாடுகளின் தலைவர்களிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் நீண்டகால அடிப்படையில் சுகாதார நடைமுறைகளை வலுப்படுத்த தேவையான உதவிகளை மத்திய அரசு வழங்கும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஊரடங்கு ஜன்தன் வங்கிக் கணக்கில் மகளிருக்கு இரண்டாம் தவணையாக ஐநூறு ரூபாய் வழங்கும் பணிகள் மும்முரம் சென்னையில் கொரோனா தொற்று பரவல் வேகமெடுத்துள்ள நிலையில் இதனை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து மாநகராட்சி ஆணையர் மற்றும் உயரதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் கடைகள் நாளை மறுநாள் திறப்பு காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்பட மாநில அரசு அனுமதி சென்னையில் கடைகள் திறப்பில்லை மாநிலம் முழுவதும் பார்களுக்கும் அனுமதி இல்லை விரிவான செய்திகள் கொரோனா பெருந்தொற்றால் எழுந்துள்ள மிகப்பெரிய நெருக்கடியை மனித சமுதாயம் எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில் உலக நாடுகளிடையே ஒற்றுமையை மேம்படுத்துவதுடன் இந்த தொற்றை முறியடிக்க உலக நாடுகள் இணைந்து முன்வர வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டார் புதுதில்லியிலிருந்து நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் அணிசேரா நாடுகளின் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் உரையாற்றுகையில் அவர் இதனை வலியுறுத்தினார் அணிசேரா நாடுகளின் அமைப்பின் தற்போதைய தலைவராக உள்ள அஜர்பைஜான் அதிபர் லிகாம் அலை தலைமையில் இந்த கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலக நாடுகளின் ஒற்றுமை என்பது அவசியம் என்றும் இதனை எதிர்த்து போராடுவதில் அணிசேரா நாடுகள் பங்களிப்பை தர முடியும் என்றும் கூறினார் சமத்துவம் மனிதாபிமானம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கொரோனாவுக்கு பிந்தைய உலக நாடுகளின் நிலை புதிய உருமாற்றத்தை அடைய வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளதையும் பிரதமர் தமது உரையில் சுட்டிக்காட்டினார் இந்த நெருக்கடியான சூழலில் இந்தியா தனது ஜனநாயகம் மற்றும் ஒழுக்கத்தை பின்பற்றி உறுதியான முடிவுகளை எடுத்துள்ளது என்றும் நேர்மையான மக்கள் இயக்கத்தை உருவாக்கி தொற்றை முறியடித்து வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் சொந்த நாட்டு மக்களை பாதுகாப்பதுடன் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற அடிப்படையில் இந்திய நாகரிகத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதாக பிரதமர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் மேலும் பிற நாடுகளுக்கும் இந்தியா உதவிகளை வழங்கி வருவதாக அவர் கூறினார் குறைந்த விலையிலான மருந்துகள் இந்தியாவில் கிடைப்பதால் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ள தற்போதைய நிலையில் சொந்த நாட்டிற்கு தேவையான மருந்துகளை பயன்படுத்துவதுடன் உலக நாடுகளுக்கும் அளித்து வருவதாக பிரதமர் தமது உரையில் கூறினார் உலகமே கொரோனா என்ற தொற்றுக்கு எதிராக போராடிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் சில நாடுகள் மனித இனத்திற்கு எதிரான மிக கொடிய தொற்றாக திகழும் பயங்கரவாதத்தை பரப்புவதிலும் நாடுகளுக்கு இடையே பிரிவினையை ஏற்படுத்துவதிலும் கவனம் செலுத்தி வருவதாக பிரதமர் கூறினார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சூழல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் அரசு மேற்கொண்டுள்ள ஆயத்தங்கள் குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் அந்த மாநிலத்தின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் நரோத்தம் மிஸ்ரா மற்றும் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்ற இந்த கூட்டத்தில் மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசின் கொரோனா தடுப்பு நிர்வாக பணிகள் குறித்து அவர் விரிவான ஆலோசனை நடத்தியதாக சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் மூலம் மத்திய பிரதேச அரசுக்கு அனைத்து உதவிகளையும் முழு அளவில் வழங்க அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் உறுதியளித்ததாகவும் நீண்டகால அடிப்படையில் சுகாதார நடைமுறைகளை வலுப்படுத்த தேவையான உதவிகளை அரசு அளிக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டார் ஆரோக்கிய சேது மற்றும் சர்தக் செயலிகளை மாநில சுகாதாரத்துறையும் இந்தூர் மாவட்ட நிர்வாகமும் சிறப்பாக கையாண்டு வருவதற்காக மத்திய அமைச்சர் அப்போது பாராட்டு தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு உணவு உள்ளிட்ட நிவாரண உதவிகளை உடனடியாக கிடைக்க ரயில்வே துறையினர் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்ற வேண்டும் என்று அத்துறைக்கான மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் தேசிய அளவில் எழுந்துள்ள சூழ்நிலை அதனை எதிர்த்து போராடுவதில் ரயில்வே துறையின் செயல்பாடுகள் மற்றும் ஆயத்த பணிகள் குறித்து புதுதில்லியில் நேற்று அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது உணவு உள்ளிட்ட உதவிகள் தேவைப்படுவோருக்கு ரயில்வே துறை அதிகாரிகள் அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடனும் முழுமையான ஈடுபாட்டுடனும் அவற்றை வழங்க வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்தினார் ஐஆர்சிடிசி மற்றும் ரயில்வே பாதுகாப்பு படையைச் சேர்ந்தவர்கள் தேவைப்படுவோருக்கு இலவச உணவு வழங்கும் பணிகளில் ஏற்கனவே ஈடுபட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் 
இந்த முயற்சிகளை மேலும் விரிவுபடுத்த தேவையான நடவடிக்கைகளை ரயில்வே அதிகாரிகள் எடுக்க வேண்டும் என்றும் உணவு போன்ற அத்தியாவசியப் பொருட்களை மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் இணைந்து ரயில்வே துறையினர் கூடுதலாக வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போரில் ரயில்வே துறையின் சிறப்பான பங்களிப்புக்காக அதிகாரிகளுக்கு அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் பயணிகள் ரயில் பெட்டிகளை தனிமைப்படுத்தும் வார்டுகளாக மாற்றுதல் போன்ற நடவடிக்கைகளை ரயில்வே அதிகாரிகள் விரைந்து மேற்கொண்டதையும் இந்த ஆலோசனையின் போது அவர் சுட்டிக்காட்டினார் தவிர முக்கிய பகுதிகளுக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்களை சிறப்பு பார்சல் ரயில்கள் மற்றும் சரக்கு ரயில்கள் மூலம் தடையின்றி கொண்டு சென்று வருவதையும் அவர் கேட்டறிந்தார் மருந்துகள் சமையல் எண்ணெய் உள்ளிட்ட பொருட்களை நாட்டின் பல இடங்களுக்கும் வழங்குவதற்கு கூடுதல் வழித்தடத்தில் சரக்கு ரயில்களை இயக்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அறிவுறுத்தினார் கிராமப்புற சுயஉதவிக் குழுவினரால் தயாரிக்கப்பட்ட அன்றாட உபயோகப் பொருட்கள் விற்பனைக்கான மின்னணு சந்தை திட்டத்தை மத்திய ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் புதுதில்லியில் இன்று துவங்கி வைத்தார் இத்திட்டத்தின்படி சுயஉதவிக் குழுவினர் தாங்கள் விற்பனை செய்யவிருக்கும் பொருட்களை கைவினைப் பொருட்கள் கைத்தறி மற்றும் ஜவுளி அலுவலக உபயோகப் பொருட்கள் மளிகை மற்றும் சமையல் பொருட்கள் தனிநபர் நலன் மற்றும் ஆரோக்கியம் என ஐந்து பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தி அவற்றை விற்பனைக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் முதற்கட்டமாக பதினோரு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தொள்ளாயிரத்து பதிமூன்று சுயஉதவிக் குழுக்கள் இத்திட்டத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டு இவர்களால் தயாரிக்கப்படும் நாற்பத்தி பொருட்கள் விற்பனை பொருட்கள் விற்பனைக்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன இந்த பட்டியலை அரசு மின்னணு சந்தை நிர்வாகம் தேசிய மாநில மாவட்ட வட்டார அளவில் அப்போதைய தேவை விற்பனைக்கு தயாராக உள்ள பொருட்கள் அவற்றின் மதிப்பு உள்ளிட்ட விவரங்களை இணையதளத்தில் வெளியிடும் இதன் மூலம் இடைத்தரகர்களின் தலையீடு தவிர்க்கப்படுவதுடன் வெளிப்படையான முறையில் குறைந்த செலவில் பொருட்களை விற்பனை செய்ய வழிவகுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகம் முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பு தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் உலக நாடுகளுக்கு ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மாத்திரைகளை இந்தியா அனுப்பியுள்ளது புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா சவாலான காலகட்டத்திலும் இந்தியா சர்வதேச உறுதிமொழிகளை காப்பாற்றும் வகையில் பொறுப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது என்றார் மனிதநேய அடிப்படையிலும் வர்த்தக ரீதியாகவும் இந்தியா இந்த உதவிகளை செய்து வருவதாக அவர் கூறினார் இதன் மூலம் உலகிற்கே மருந்து பொருட்களை வழங்கும் நாடு என்ற அளவிற்கு இந்தியாவின் நன்மதிப்பு அதிகரித்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் இதுவரை இருபத்தைந்து நாடுகளுக்கு நன்கொடையாக இருபத்தி எட்டு லட்சம் மாத்திரைகளை அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதுடன் மேலும் முப்பத்தோரு நாடுகளுக்கு பத்தொன்பது லட்சம் பாராசிட்டமால் மாத்திரைகளையும் இந்தியா அனுப்பியுள்ளது இது தவிர எண்பத்தி ஏழு நாடுகளுக்கு வர்த்தக ரீதியாகவும் ஹைட்ராக்சி குளோரோகியின் மற்றும் பாராசிட்டமால் மாத்திரைகளை இந்தியா அனுப்பியுள்ளது வெளிநாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்கள் தாயகம் திரும்ப விரும்பினால் அவர்களை படிப்படியாக அழைத்து வர அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பல்வேறு நாடுகளிலுமிருந்து தாயகம் திரும்ப விரும்பும் தெரிவித்துள்ளோரின் பட்டியலை அந்தந்த நாடுகளில் உள்ள இந்திய தூதரகங்கள் துணை தூதரகங்கள் தயாரித்திருப்பதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவிக்கிறது நாளை மறுநாள் தொடங்கி பல்வேறு நாடுகளிலும் இருந்து இந்தியர்களை படிப்படியாக அழைத்து வருவதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்படும் என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கட்டண அடிப்படையிலும் வர்த்தக விமான அல்லாத அடிப்படையிலும் வெளிநாட்டு இந்தியர்களை அழைத்து வர முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விமானங்கள் மட்டுமல்லாது கடற்படை கப்பல்கள் மூலமும் அழைத்து வர முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதுடன் அப்படி வருவோருக்கு மருத்துவ பரிசோதனையும் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோன்று வரும் இந்தியர்கள் மத்திய சுகாதாரத்துறை மற்றும் சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தாறாயிரத்து நானூற்று முப்பத்து மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது பனிரெண்டாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு குறித்து புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் தொற்று பாதிப்புக்கு உள்ளாவோர் எண்ணிக்கை இந்தியாவில் பனிரெண்டு நாட்களில்தான் இருமடங்காக உயர்கிறது என்று தெரிவித்தார் இந்த தொற்றிலிருந்து குணமடைவோர் விகிதம் இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து இரண்டு சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இதற்கிடையே மிக அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ள மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பதினான்காயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது ஐநூற்று எண்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் 
குஜராத்தில் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் முன்னூற்று பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்களில் எழுநூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த மாநிலத்தில் நூற்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் நான்காயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு அறுபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஆயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஆந்திர பிரதேசத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பதாக அதிகரித்துள்ளது முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எண்ணூற்று இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஐம்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் மூன்றாயிரத்து அறுபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் சிகிச்சைக்கு பின்னர் வீடு திரும்பியுள்ளனர் இம்மாநிலத்தில் எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று பதினெட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இயற்கை பேரிடர்கள் பல்வேறு மோதல்கள் மற்றும் வன்முறை சம்பவங்கள் காரணமாக கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் மட்டும் இந்தியாவில் ஐம்பது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் உள்நாட்டிற்குள்ளேயே புலம்பெயர்ந்துள்ளதாக ஐநா சபை தெரிவித்துள்ளது ஐநா குழந்தைகள் நிதியமான யூனிசெஃப் வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கையில் உலக அளவில் உள்நாட்டிற்குள்ளேயே அதிகம் பேர் இடம்பெயர்ந்திருப்பது இந்தியாவில்தான் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவர்களில் ஐம்பது லட்சத்து பதினெட்டாயிரம் பேர் இயற்கை பேரிடர் காரணமாகவும் பத்தொன்பதாயிரம் பேர் வன்முறை சம்பவங்கள் காரணமாகவும் இடம்பெயர்ந்திருப்பதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது இந்தியாவிற்கு அடுத்தபடியாக இந்த பட்டியலில் பிலிப்பைன்ஸ் பங்களாதேஷ் மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகள் உள்ளன மத்திய பணியாளர் தேர்வு ஆணையமான யூபிஎஸ்சி நடத்தும் சிவில் சர்வீஸ் முதல்நிலை தேர்வுகள் கொரோனா தொற்று காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன வரும் முப்பத்தோராம் தேதி யூபிஎஸ்சி முதல்நிலை தேர்வு நடைபெறும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது கொரோனா தொற்றால் மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு வரும் பதினேழாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக இந்த தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்படுவதாகவும் தேர்வு நடைபெறும் தேதி வரும் இருபதாம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்றும் யூபிஎஸ்சி தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் ஜன்தன் வங்கிக் கணக்கு வைத்துள்ள மகளிருக்கு இரண்டாம் தவணையாக ஐநூறு ரூபாய் வழங்கும் பணிகளை மத்திய அரசு ஏற்கனவே தொடங்கியுள்ளது மே மாதத்திற்கான தவணைத் தொகை வழங்கும் நடவடிக்கைகளை மத்திய நிதியமைச்சகம் தொடங்கியிருப்பதாகவும் இந்த பணிகள் அடுத்த ஓரிரு நாட்களில் முழுமையாக நிறைவடையும் என்றும் நிதியமைச்சக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் பிரதம மந்திரி ஜன்தன் திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் உலக மகளிரின் வங்கிக் கணக்குகளில் மூன்று மாதங்களுக்கு தலா ஐநூறு ரூபாய் வீதம் வழங்கப்படும் என ஏற்கனவே மத்திய அரசு அறிவித்திருந்தது கடந்த மாதம் முதல் தவணையாக ஐநூறு ரூபாய் வங்கிக் கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்ட நிலையில் தற்போது இரண்டாம் தவணைத் தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது இதனால் இந்த கணக்கு வைத்திருக்கும் ஏழை குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் பயனடைந்து வருவதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கை காரணமாக எழுந்த கட்டுப்பாடுகளால் அமெரிக்காவில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வருவதற்கான சிறப்பு விமானங்கள் இந்த வாரத்தில் இயக்கப்படும் என்று அந்நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சான் பிரான்சிஸ்கோ நகரிலிருந்து முதல் விமானம் இந்தியர்களை ஏற்றிக்கொண்டு புறப்படும் என்றும் என்றாலும் எந்த தேதியில் விமானம் புறப்படும் என்பது குறித்து அறிவிக்கப்படவில்லை என்றும் வாஷிங்டனில் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் படிப்படியாக நியூயார்க் சிகாகோ வாஷிங்டன் ஆகிய நகரங்களில் இருந்தும் இந்தியர்களை ஏற்றிக்கொண்டு விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர் அமெரிக்காவில் கொரோனா பரவல் அதிகம் இருந்தால் விமான பயணங்களுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டது இதனால் அங்கு கல்வி பயில சென்ற இந்திய மாணவர்கள் பணி நிமித்தமாக சென்றவர்கள் நாடு திரும்ப முடியாமல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எதிர்வரும் வாரங்களில் அதிக விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு அங்குள்ள இந்தியர்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என்று அமெரிக்க அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் 
ஜம்மு காஷ்மீரின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள ஹண்ட்வாரா என்ற இடத்தில் தீவிரவாதிகள் நேற்று நடத்திய தாக்குதலில் மத்திய ரிசர்வ் பாதுகாப்பு படையைச் சேர்ந்த மூன்று பேரும் பொதுமக்கள் தரப்பில் ஒருவரும் உயிரிழந்தனர் பொங்காம் என்ற கிராமத்தில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கி இருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து அங்கு சிஆர்பிஎஃப் படையினர் சென்று அவர்களை வெளியேற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர் இந்த நடவடிக்கையின் போது தீவிரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினர் மீது நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் மூன்று வீரர்களும் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரும் உயிரிழந்தனர் தீவிரவாதிகள் அந்த இடத்தை விட்டு தப்பியோடி விட்டதாக பாதுகாப்பு படை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் இதற்கிடையே ஸ்ரீநகர் அருகே நவ்காம் என்ற இடத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையைச் சேர்ந்த வீரர் மீது தீவிரவாதி ஒருவர் திடீரென தாக்குதல் நடத்தியதில் அவர் காயமடைந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் உளவியல் ஆலோசகர் மருத்துவர் எல் ரவிசங்கர் சந்திக்கிறார் என் ஜெகநாத் இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நேயர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தங்களது உளவியல் சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா தொற்று பரவும் விகிதம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் மாநகராட்சி பகுதிகளில் இந்த தொற்றை கட்டுப்படுத்த எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தற்போது ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் ரிப்பன் மாளிகையில் நடைபெற்று வரும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் கொரோனா தொற்றை சென்னையில் கட்டுப்படுத்த நியமிக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு அதிகாரி ஜே ராதாகிருஷ்ணன் மாநகராட்சி ஆணையர் கோ பிரகாஷ் மற்றும் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்றுள்ளனர் கோயம் பேடு சந்தை மூடப்பட்டுள்ள நிலையில் பெருநகர மாநகராட்சி எல்லையில் தொற்று பரவக்கூடிய இடங்கள் கண்டறியப்பட்டு அந்த பகுதிகளில் கூடுதல் கண்காணிப்பு மற்றும் துரித தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது குறித்து இந்த கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதற்கிடையே மாநிலத்தில் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவில் நேற்று ஒரே நாளில் ஐநூற்று இருபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதை அடுத்து மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பதாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் நேற்று இருநூற்று அறுபத்தாறு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து தலைநகரில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நேற்று உயிரிழந்த ஒருவரையும் சேர்த்து மொத்த உயிரிழப்பு முப்பத்தொன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதற்கிடையே கோயம்பேடு காய்கறி சந்தை இன்று முதல் தற்காலிகமாக மூடப்படுவதாக சந்தை நிர்வாகக் குழு அறிவித்துள்ளது பூந்தமல்லி அருகே திருமிழிசையில் நாளை மறுநாள் முதல் மொத்த காய்கறி விற்பனை நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை வெகுவாக அதிகரித்து வரும் நிலையில் அரசு மருத்துவமனைகளில் ஏற்படும் இடப்பற்றாக்குறையை சமாளிக்கும் விதமாக கொரோனா தொற்று தீவிரம் குறைவாக உள்ள நபர்களை வீடுகளிலேயே தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சைகளிக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தமிழக அரசு அதிகாரிகளை அறிவுறுத்தியுள்ளது நோய் தொற்று தீவிரம் அதிகமாக உள்ளவர்கள் மட்டுமே மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் எனவும் அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் மற்றும் அவர்களை கவனித்துக் கொள்வோர் இருபது மில்லிகிராம் அளவுள்ள ஜிங்க் மாத்திரைகளை பத்து நாட்களுக்கு உட்கொள்ளும் மாறும் அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா அச்சுறுத்தல் முடிந்த பின்னர் முதலமைச்சர் அனுமதி பெற்று ஜூன் மாதம் மூன்றாவது வாரத்தில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு நடத்த அட்டவணை வெளியிடப்படும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு சூரம்பட்டி அம்மா உணவகத்திற்கு மூன்று புள்ளி ஐந்து டன் அரிசியை வழங்கிய அவர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக முதலமைச்சர் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் நாள்தோறும் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் கொரோனா பாதிப்புகள் முடிந்த பிறகு பனிரெண்டாம் விடைத்தாள் திரு ும் பணியும் நடைபெறும் என்றும் அவர் கூறினார் ஈரோடு மாவட்டத்தில் எழுபது பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்துள்ளதாகவும் கடந்த இருபத்தோரு நாட்களாக புதிதாக யாருக்கும் தொற்று இல்லை என்றும் அவர் கூறினார் இதற்காக கடுமையாக உழைத்த மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் அதிகாரிகளுக்கு அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார்
தமிழகத்தில் ஊரடங்கு காலத்தில் தாழ்வழுத்த மின் இணைப்பு கட்டணங்களை செலுத்தவில்லை என்பதற்காக மின் இணைப்பை துண்டிக்கக்கூடாது என மின்வாரியத்திற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டதால் பல்வேறு தரப்பினர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் தமிழகத்தில் தாழ்வழுத்த மின் பயணீட்டாளர்கள் ஊரடங்கு காரணமாக மே ஆறாம் தேதி வரை தாமத கட்டணமின்றி மின் இணைப்புக்கான கட்டணங்களை செலுத்தலாம் என தெரிவித்திருந்தது இந்நிலையில் இந்த கால அவகாசத்தை ஜூலை முப்பத்தோராம் தேதி வரை நீட்டிக்கக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞர் ஒருவர் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இதை அவசர வழக்காக காணொலி காட்சி மூலம் விசாரித்த நீதிபதிகள் வினோத் கோத்தாரி புஷ்பா சத்யநாராயணா அடங்கிய அமர்வு மின் கட்டணம் செலுத்தாவிட்டாலும் மின் இணைப்புகளை துண்டிக்கக் கூடாது என உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை மே பதினெட்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது தமிழ்நாட்டில் நாளை மறுநாள் முதல் மதுபான கடைகளை திறக்க மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது எனினும் சென்னையில் தற்போது திறக்கப்படாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா பாதிப்பை தடுக்க நாடு முழுவதும் மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு நேற்று அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில் கர்நாடகா ஆந்திரா போன்ற அண்டை மாநிலங்களில் மதுபான கடைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து தமிழகத்திலும் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது எல்லைப் பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் அதிக அளவில் அண்டை மாநிலங்களுக்கு செல்வதால் ஏற்பட்டுள்ள மக்கள் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவதில் சிரமம் ஏற்பட்ட ாகவும் எனவே தமிழகத்திலும் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளை திறக்க முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகவும் அந்த செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது எனினும் நோய் பாதிப்பு மிக அதிகமாக உள்ள சென்னை மாநகரில் டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கப்படாது என அரசு தெரிவித்துள்ளது இதேபோன்று கொரோனா பாதிப்பால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளாக அறிவிக்கப்பட்ட இடங்களிலும் கடைகள் திறக்கப்படாது பிற இடங்களில் காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை மட்டுமே மதுபான கடைகள் திறக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது கூட்டம் கூடுவதை தவிர்த்து ஒரு நபருக்கும் அடுத்த நபருக்கும் உள்ள இடைவெளி ஆறு அடி தூரம் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஒரே நேரத்தில் ஐந்து பேருக்கு மேல் கூடுவதற்கு அனுமதிக்கக்கூடாது மதுபான கடைகளில் தேவைக்கு ஏற்ப கூடுதல் நபர்களை பணியமர்த்தி கூட்டத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது மதுக்கடைகள் திறக்கப்படும் போதிலும் பார் எனப்படும் மதுபான கூடங்களை திறப்பதற்கு அனுமதி இல்லை என்றும் அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது கொரோனா வைரஸ் பரவலை அரசியல் உள்நோக்கமின்றி விரைந்து சிந்தித்து ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு தடுக்க வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இந்த எண்ணிக்கை எங்கே கொண்டு போய் நிறுத்தும் என்று கணிக்க முடியாத அளவிற்கு தொற்று அதிகரித்து வருவதாக அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் கொரோனா பரவல் குறித்த முழு தகவல்களையும் அரசு வெளியிட வேண்டும் என்றும் அதன் மூலம் மக்கள் உண்மை நிலவரங்களை தெரிந்து கொண்டு அன்றாட நடைமுறைகளை எச்சரிக்கையுடன் அமைத்துக் கொள்ள இது உதவும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் ராயபுரம் திருவிகா நகர் தண்டையார்பேட்டை தேனாம்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் மக்கள் மிக நெருக்கமாக வசித்து வருகிறார்கள் அங்கு நாளுக்கு நாள் தொற்று அதிகரித்து வருகிறது இந்நிலையில் ஊரடங்கில் தளர்வு செய்து எல்லாம் சரியாகி வருகிறது என்ற தோற்றத்தை தமிழக அரசு உருவாக்க நினைக்கிறது என்று அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இந்த விவகாரத்தில் அரசு ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு மக்களின் உயிரை காக்க வேண்டும் என மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு குறைந்த செலவில் செயல்பாட்டுக்கு மூலதனத்தை உருவாக்கித் தர வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பத்திரிகை சுற்றுலா தொழில்துறை என பல்வேறு தரப்பினர் நாற்பது நாட்கள் ஊரடங்கால் மிகப்பெரிய பாதிப்பை சந்தித்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் இதனால் இவர்களுக்கான பொருளாதார தொகுப்பு திட்டத்தை நிதியமைச்சர் உடனடியாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதேபோல் பத்திரிகை துறையினருக்கு விதிக்கப்படும் ஐந்து சுங்கவரியை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தமிழகத்தில் உள்ள வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் அவரவர் சொந்த ஊருக்கு திரும்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கே எஸ் அழகிரி வலியுறுத்தியுள்ளார் கடைகளுக்கு சென்று மளிகை உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்குவதற்கு முன்னரும் வாங்கி வந்த பிறகும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை எப்படி தவிர்ப்பது என்பது குறித்த விழிப்புணர்வை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது கடைகளுக்கு சென்று பொருட்களை வாங்கி வந்த பின்னர் வீடுகளுக்கு வெளியிலேயே காலணிகளை கழற்றி விட வேண்டும் ஆடைகளை உடனடியாக களைந்து சோப்பு கலந்த தண்ணீரில் நனைத்துவிட வேண்டும் வாங்கி வந்த பொருட்களை குறிப்பிட்ட ஒரு அறையில் வைத்து சற்று நேரத்திற்கு பின்பு எடுத்து வைக்க வேண்டும் கேன்கள் பெட்டிகள் இருப்பின் அவற்றை தண்ணீரில் நனைக்க வேண்டும் பொருட்களை வாங்கி வந்த பைகளை சோப்பு கொண்டு சுத்தமாக துவைக்க வேண்டும் 
பொருட்களை எடுத்து வைக்கும் முன்னர் கழுவ வேண்டும் கைகளை இருபது வினாடிகள் சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் கொண்டு கழுவ வேண்டும் கதவு கதவு கைப்பிடி குளிர்சாதன பெட்டியின் கைப்பிடி ஆகியவற்றை துணிகளை கொண்டு சுத்தமாக துடைக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட அறிவுரைகளை விழிப்புணர்வு வாசகங்களாக அரசு வெளியிட்டுள்ளது சென்னையில் நேற்று காலை ஆறு மணி முதல் இன்று காலை ஆறு மணி அளவில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மீறிய குற்றத்திற்காக இருநூற்று முப்பத்தோரு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக சென்னை பெருநகர காவல்துறை இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நேற்று ஐம்பது இருசக்கர வாகனங்கள் இருபத்தி ஒன்பது ஆட்டோக்கள் பனிரெண்டு இலகுரக வாகனங்கள் என தொன்னூத்தோரு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நகர் முழுவதும் காவல்துறையினர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு ஊரடங்கை கண்காணித்து வருவதாகவும் ஆங்காங்கே சோதனை சாவடிகள் அமைத்து மக்கள் நடமாட்டத்தை கண்காணித்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது போக்குவரத்து காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட சோதனைகளில் போக்குவரத்து விதிகளை மீறியதாக ஐம்பத்து ஐந்து வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன சேலத்தில் வடமாநிலத்தவர் திருமணம் எளிமையாக நடைபெற்றது மணமகள் மணமகன் இருவரும் முகக்கவசம் அணிந்து சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி திருமணம் செய்து கொண்டனர் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று காரணமாக ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நெருங்கிய உறவினர்களுடன் மட்டும் எளிமையாக திருமணங்களை நடத்த அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது இதன்படி பொதுவாக ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் வடமாநிலத்தவர்களின் திருமணம் கொரோனா காரணமாக ஆடல் பாடல் நடனம் ஏதுமின்றி வெறும் எட்டு நபர்களுடன் மட்டும் எளிமையாக நடைபெற்றது சேலம் செவ்வாய்ப்பேட்டையில் உள்ள மணமகனின் வீட்டில் நடைபெற்ற இந்த திருமணத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் முறையாக பின்பற்றப்பட்டது உலக ஆஸ்துமா தினம் என்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஆண்டுதோறும் மே மாதத்தில் முதல் செவ்வாய்க்கிழமை என்று இந்த தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது அதன்படி இந்த ஆண்டு ஆஸ்துமா தினம் போதும் ஆஸ்துமா இறப்புகள் என்ற கருப்பொருளுடன் கடைபிடிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை மூச்சு விடுவதில் சிரமத்தை ஏற்படுத்துவதுடன் நுரையீரல் பாதிப்பையும் ஆஸ்துமா உருவாக்கும் என்பதால் அதற்கு உள்ளிழுப்பான் வகை மருந்துகள் நல்ல பலனை தரக்கூடியவை எனினும் ஆஸ்துமா நோயை பக்க விளைவுகள் இன்றி குணப்படுத்த முடியும் என தெரிவிக்கிறார் மருத்துவர் கமல் இந்தியாவில் பத்து மில்லியன் நோயாளிகளுக்கு ஆஸ்துமா தாக்கம் உள்ளதாகவும் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக இந்த நோயால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருப்பதாகவும் அவர் கூறுகிறார் பத்தி அறிஞ்சுக்கணும் இது எப்படி எல்லாம் பரவுது அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆஸ்மா கண்டிப்பா ஒரு தொற்று நோய் இல்லைங்க ஆஸ்மாவுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேர்த்தியா இருக்குங்க அதுக்காக உள்ள இழுப்பான் அப்படின்ற வகை மருந்துகள் இருக்கு அதாவது இன்ஹேலர் வகை சிகிச்சை இருக்கு அலர்ஜி சோதனைகள் இருக்கு அது மூலியமா உங்களுக்கு எது ஒத்து வரல அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆன்டி ஐஜி தெரப்பி இருக்கு தெர்மோபிளாஸ்டி தெரப்பி இருக்கு இப்ப அதுக்கான இம்யூனோ தெரப்பி வகை சிகிச்சைகள் இருக்கு இதெல்லாம் ஆஸ்மாவுக்கான சிகிச்சைகள் ஸோ வியாதியை நம்ம ஆரம்பத்திலேயே கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான சிகிச்சையை நம்ம மேற்கொள்வோம் ஆஸ்மாவை வெல்வோம் உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் நாளுக்கு நாள் குணமடைந்து வருகின்றனர் இதுவரை முப்பத்தாறு லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டு லட்சத்தை கடந்துள்ளது இதுவரை இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது இதுவரை பனிரெண்டு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூறை தாண்டிவிட்டது ஐரோப்பிய நாடுகளில் பெரும் பாதிப்பை எதிர்கொண்டு வரும் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து பதினோராயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தை நெருங்குகிறது இங்கிலாந்தில் ஒரு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்து ஐநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி எட்டாயிரத்து எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஓராயிரத்து அறுநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து நானூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐம்பத்தி ஓராயிரத்து முன்னூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரத்து நூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு அதிகபட்சமாக ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் எனினும் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்தை நெருங்குகிறது அண்டை நாடுகளான பாகிஸ்தானில் நானூற்று எழுபத்தி ஆறு பேரும் பங்களாதேஷில் நூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் தொன்னூறு பேரும் இலங்கையில் எட்டு பேரும் உயிரிழந்தனர் 
மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா பரவல் சூழலில் இந்தியா தனது ஜனநாயகம் மற்றும் ஒழுக்கத்தை பின்பற்றி உறுதியான முடிவுகளை எடுத்து நேர்மையான மக்கள் இயக்கத்தை உருவாக்கி தொற்றை முறியடித்துள்ளது அணிசேரா நாடுகளின் தலைவர்களிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் நீண்டகால அடிப்படையில் சுகாதார நடைமுறைகளை வலுப்படுத்த தேவையான உதவிகளை மத்திய அரசு வழங்கும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஊரடங்கு ஜன்தன் வங்கிக் கணக்கில் மகளிருக்கு இரண்டாம் தவணையாக ஐநூறு ரூபாய் வழங்கும் பணிகள் மும்முரம் சென்னையில் கொரோனா தொற்று பரவல் வேகம் எடுத்துள்ள நிலையில் இதனை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து மாநகராட்சி ஆணையர் மற்றும் உயரதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை தமிழகத்தின் டாஸ்மாக் கடைகள் நாளை மறுநாள் திறப்பு காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்பட மாநில அரசு அனுமதி சென்னையில் கடைகள் திறப்பில்லை மாநிலம் முழுவதும் பார்களுக்கும் அனுமதி இல்லை இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்